നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം ഇരുപത് മാർക്കിനാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെക്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെറ്റൽസ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന മെറ്റൽ ഏതാണെന്ന് ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോഡിയം മെർക്കുറി മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം ഏതാണ് ആൻസർ ആ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഓപ്ഷൻ മെർക്കുറി ആണ് ഏതാണ് മെർക്കുറി റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മെറ്റൽ ആണ് ഒരു മെറ്റൽ ഏതാണ് അത് മെർക്കുറി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ എ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഈസ് ഡിപ്റ്റ് ഇൻ ടു എ സൊല്യൂഷൻ ഒരു ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതിന് ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്തു ഇറ്റ് ടേൺസ് റെഡ് അപ്പോൾ അതെന്തായി മാറി ആ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ റെഡ് കളറായി മാറി ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എങ്കിൽ താഴെയുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ ഏത് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തു തന്നെന്നുള്ളത് അതായത് ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ആണോ ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ആണോ അസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ ആണോ സലൈൻ സൊല്യൂഷൻ ആണോ ഏതാണ് നമ്മളെടുത്തത് ആ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ റെഡിലോട്ട് മാറ്റുന്നത് ഏതാണ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ റെഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഏതാണ് ആ സി ഓപ്ഷൻ അസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ ഏതാണ് അസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ അസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അല്ലെ ഇനി റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ ബ്ലൂ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ആരാണ് ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് അത് ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് പിന്നെ ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ സലൈൻ സൊല്യൂഷനിൽ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനുകൾക്ക് യാതൊരുവിധ ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത സെക്ഷൻ ബി രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണേ നോക്കിയുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവ് റീസൺസ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് താഴെ കുറച്ച് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റീസൺ നമ്മൾ എഴുതണം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് അയൺ വിൻഡോ ബാസ് ഇൻ ഹൗസസ് ക്ലോസ് ടു ദ സീ ഷോർ കൊറോഡ് ഫാസ്റ്റാർ അതായത് നമ്മൾ സി ഈ കടൽ കടൽക്കരയ്ക്ക് അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വീടുകളിലുള്ള ഇരുമ്പ് ജനൽ കമ്പികളുണ്ടല്ലോ ആ അത് പെട്ടെന്ന് കൊറോഡ് പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പ് പിടിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ കടൽക്കരയിൽ അല്ലാത്ത വീടുകളിലുള്ള ജനൽ കമ്പികളെ കാട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് കടൽക്കരയിലുള്ള വീടുകളിലെ ജനൽ കമ്പികൾ തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നു അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിയുള്ളൂ പ്രസൻസ് ഓഫ് സോൾട്ട് ആൻഡ് മോയ്സ്ചർ ഇൻ എയർ കോസസ് അയൺ ടു ക്രോറോഡ് ഫാസ്റ്റർ അതായത് ആ സോൾട്ടിൻ്റെയും മോയ്സ്ചർ മോയ്സ്ചറിൻ്റെയും പ്രസൻസ് ഇൻ ദ എയർ ആ അവിടെയുള്ള അല്ലെ ആ ഈ കടൽ തീരത്തുള്ള ആ അവിടെയുള്ള എയറിൽ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് സോൾട്ടിൻ്റെയും മോയ്സ്ചറിൻ്റെയും സോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലവണങ്ങൾ അല്ലെ ലവണങ്ങളുടെയും മോയ്സ്ചർ മോയ്സ്ചർ ഈർപ്പം ഈർപ്പത്തിൻ്റെയും എന്തുണ്ട് പ്രസൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെയുള്ള ആ അയൺ വിൻഡോ ബാസ് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്തത് കൊറോഡാവുന്നത് തുരുമ്പിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കടൽ തീരത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ എന്തുണ്ട് ലവണങ്ങളുടെയും ഈർപ്പന്തിൻ്റെയും സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കടൽ തീരത്തുള്ള വീടുകളിലെ ഇരുമ്പ് ജനാൽ കമ്പികൾ വേഗം തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നത് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുള്ളൂ സോഡിയം മെറ്റൽ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ കെറോസിൻ സോഡിയം മെറ്റൽ ഉണ്ടല്ലോ സോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ആ ലോഹം ആ ലോഹം നമ്മൾ കെറോസിനിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണയിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് സോഡിയം നമ്മൾ മണ്ണെണ്ണയിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതിനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കണം എന്താണ് ആ സോഡിയം റിയാക്ട്സ് വെരി വയലൻ്റ്ലി വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് മോയ്സ്ചർ അതായത് ഈ സോഡിയം വാട്ടറുമായിട്ട് വെള്ളവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ ഈർപ്പവുമായിട്ട് വളരെ വയലൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഈ സോഡിയം എടുത്തിട്ട് അവിടെ പൊട്ടിത്തെറിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഏതിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് ആൻസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് സോഡിയം റിയാക്ട്സ് വെരി വയലൻ്റ്ലി വിത്ത് വാട്ടർ സോ ഇറ്റ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ കെറോസിൻ സോഡിയം മെറ്റൽ ഈ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ കെറോസിൻ സോഡിയം മെറ്റൽ ഉണ്ടല്ലോ സോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന
ടെമ്പററി ആണോ പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നസ് ആണോ ആ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നസ് അല്ലേ അപ്പം ബൈ കാർബണേറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആ വെള്ളത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നസ് ആണ് അപ്പൊ ഏയുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നസ് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയോളൂ എന്താണ് സജസ്റ്റ് എ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ടു റിമൂവ് ദിസ് ഹാർഡ്നസ് ആ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നസ് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയ ഒരു മെത്തേഡ് ഏതാണെന്ന് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നസ് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് എന്താണ് ആ ബോയിലിങ് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലെ വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബോയിൽ ചെയ്താൽ മതി തിളപ്പിച്ചാൽ മതി വെള്ളത്തിനെ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാർഡ്നസ് റിമൂവ് ആവും അപ്പോൾ ബോയിലിങ് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പം ആൻസർ അതിലെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ അപ്പം മഗ്നീഷ്യം ബൈ കാർബണേറ്റോ കാൽസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റോ ഒരു വെള്ളത്തിൽ അതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് സാധനത്തിൻ്റെ ഏതിൻ്റെയെങ്കിലും ഒരു സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം ടെമ്പററി ഹാർഡ്നസ് ഉള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിൻ്റെ ഹാർഡ്നസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത് അതിനെ ബോയിൽ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ചാൽ മതി ഇനി പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നസ് ഏതിൻ്റെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ സോൾട്ടിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മൂലമാണ് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നസ് വരുന്നത് ആ അതായത് മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്നീ സോൾട്ടിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ജലത്തിന് എന്തുണ്ട് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിര കാഠിന്യമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ അതായത് ഈ പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിര കാഠിന്യം നമുക്ക് ഈ എന്താണ് തിളപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിനെ ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിമൂവ് ആവത്തില്ല കേട്ടോ സ്ഥിര കാഠിന്യം സ്ഥിരമായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും മനസ്സിലായാലും അപ്പോൾ സ്ഥിര കാഠിന്യത്തിന് കാരണമാകുന്ന സോൾട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്നിവ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഇക്കേഷൻ ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് ഡയലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് മഗ്നീഷ്യവും ഡയലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് അതാ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം എം ജി പ്ലസ് ടു എച്ച് സി എൽ ടു എച്ച് സി എല്ലും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നു എം ജി സി എൽ ടു എന്താണ് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ എം ജി സി എൽ ടു ഉണ്ടാകുന്നു കൂടെ എന്തുണ്ടാകുന്നു പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ പിന്നെ എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാകുന്നു അതോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സോൾട്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് അതാണ് എം ജി സി എൽ ടു അടുത്ത നെയിം ദ സോൾട്ട് ഫോംഡ് ഇൻ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഏതാണ് ആ മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ എം ജി സി എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സോൾട്ടാണ് അവിടെ രൂപപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ടർ ഈസ് നോൺ ആസ് യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻറ്റ് വാട്ടർ എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നു ആ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സാർവിക ലായകം എന്നറിയപ്പെടുന്നു കാരണം എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അതായത് ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് വാട്ടർ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതിനുള്ള കാരണം നമ്മളിവിടെ എഴുതണം നോക്കുള്ളൂ വാട്ടർ ക്യാൻ ഡിസേർവ് എ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻറ്റ് വെള്ളത്തിന് ആ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ അല്ലെ ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അതിൻ്റെ അതിൽ ലയിപ്പിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിന് ജലത്തിന് നിരവധി വ്യത്യസ്തമായ വസ്തുക്കളെ ലയിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സാർവിക ലായകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഹൗ ഡസ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ലോസ് ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ റിവേഴ്സ് അതായത് നദികളിലെ ജലത്തിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധത നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് ഈ സ്വഭാവം എങ്ങനെ കാരണമാകുന്നു എന്ന് ഏത് സ്വഭാവം യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻ്റ് ആണ് വാട്ടർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ അത് ആ ഒരു സ്വഭാവം അതായത് ആ സാർവിക ലായകം എന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ജലത്തിനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നദികളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ജലത്തിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് എങ്ങനെ കാരണമാകുന്നു എന്ന് ആൻസർ നോക്കിയുള്ളൂ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഫാക്ടറി വേസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എക്സെട്ര ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ റിവർ വാട്ടർ ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ അതായത് പൊല്യൂട്ടൻസ് മലി മാലിന്യങ്ങൾ പിന്നെ ഫാക്ടറി
ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഏതാണ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ബട്ടർ മിൽക്കിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ഏതാണ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ എയുടെ ആൻസർ ലാക്ടിക് ആസിഡ് അടുത്ത ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ജനറൽ നെയിം ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് ലിബറേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് വിത്ത് ആസിഡ് മെറ്റലും ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് ഗ്യാസ് ആണെന്ന് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്ന ഗ്യാസിൻ്റെ പേരെന്താ അതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ഏതൊരു മെറ്റലും ഏതൊരു ആസിഡുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഗ്യാസ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഗ്യാസിൻ്റെ പേരാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ വാതകമാണ് ഒരു ലോഹം ഒരു ആസിഡുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ വാതകം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പി എച്ച് വാല്യൂ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ അസിഡിക് ഓർ ബേസിക് നേച്ചർ ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ അസിഡിക് നേച്ചറോ ബേസിക് നേച്ചറോ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എച്ച് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് എ ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ഒരു ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എത്രയാണ് സെവൻ എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് അപ്പം ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ സെവൻ ഇനി പി എച്ച് വാല്യൂ സെവനിനെ കാട്ടിയും ബിലോ ആണെങ്കിൽ അത് ആസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ പി എച്ച് വാല്യൂ സെവനിനെ കാട്ടി എബോവ് ആണെങ്കിൽ അത് ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ പി എച്ച് വാല്യൂ സെവൻ ആണെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ പി എച്ച് വാല്യൂ സെവനിനെ കാട്ടിയും ബിലോ ആണെങ്കിൽ ആസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ പി എച്ച് വാല്യൂ സെവനിനെ കാട്ടി എബോവ് ആണെങ്കിൽ അത് ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ സെവൻ അടുത്ത ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ സജസ്റ്റ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ആഡ് ടു സോയിൽ ടു റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് ആസിഡിറ്റി ആ ഒരു സോയിലിൻ്റെ എന്താണ് ആസിഡിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതാണെന്ന് ഏതാണ് ആ കുമ്മായം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലേക്കട്ട് ലൈം സ്ലേക്കട്ട് ലൈമാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സോയിലിൻ്റെ ആസിഡിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കുന്നത് മണ്ണിൻ്റെ ആസിഡിക് പ്രോപ്പർട്ടി കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആസിഡിക് സ്വഭാവം മണ്ണിൻ്റെ ആസിഡിക് സ്വഭാവം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതാണ് കുമ്മായം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലേക്കട്ട് ലൈം എന്ന് പറയും ഇനി മണ്ണിൻ്റെ ആസിഡിക് പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രമല്ല ബേസിക് സ്വഭാവവും മണ്ണിന് കൂടുതലായിട്ട് വരും അല്ലേ ആ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മണ്ണിൻ്റെ ബേസിക് നേച്ചർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതാണ് അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് അലുമിനിയം സൾഫേറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് അമോണിയം സൾഫേറ്റും അലുമിനിയം സൾഫേറ്റും മണ്ണിൻ്റെ ബേസിക് നേച്ചറിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മണ്ണിൻ്റെ ബേസിക സ്വഭാവത്തെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു മണ്ണിൻ്റെ ആസിഡിക് സ്വഭാവത്തെ ആസിഡിക് നേച്ചറിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് സ്ലേക്കട്ട് ലൈം അല്ലെങ്കിൽ കുമ്മായം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്താണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതലബലം എന്ന് പറയും അല്ലേ ആ എന്താണ് പ്രതലബലം അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഇവിടെ എഴുതണം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയല്ല ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതെന്താണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മോളിക്കൂൾസ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫസിൽ മോളിക്കൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അല്ലേ ആകർഷണ ബലം മനസ്സിലായി ജലോപരിതലത്തിലെ ജലതന്മാത്രകൾ പരസ്പര ആകർഷണം മൂലം ജലതന്മാത്രകളുടെ പരസ്പര ആകർഷണം മൂലം അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം അതാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതല ബലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ക്യാൻ ഇൻസെക്സ് വാക്ക് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ വെള്ളത്തിൻ്റെ സർ വെള്ളത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ കൂടി ഇൻസെക്ട്സിന് ഇങ്ങനെ വാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലേ ആ അത് താഴ്ന്നു പോകാതെ വാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്താണ് ആ സർഫസ് ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതല ബലം അടുത്ത പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് കണ്ടെയിൻ സൊല്യൂഷൻ എ ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ബി രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് സൊല്യൂഷൻ എയും സൊല്യൂഷൻ ബിയും എന്നാ
എന്നിട്ട് അത് സോൾട്ടും വാട്ടറും ആയിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെ മാറുന്ന ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സൊല്യൂഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫിനോർത്തലിന് ആഡ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ പിങ്ക് കളറായത് അടുത്ത സൊല്യൂഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫിനോർത്തലിന് ആഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അത് ഒരു കളർ ചേഞ്ചും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ തന്നെ നിലകൊണ്ടത് അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡ് ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷനും സൊല്യൂഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡിക് സൊല്യൂഷനും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സൊല്യൂഷൻ എയും സൊല്യൂഷൻ ബിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രൊപ്പോർഷൻ എത്തുമ്പോൾ അത് സോൾട്ടും വാട്ടറും ആയിട്ട് മാറുന്നു അതിൻ്റെ ആ അങ്ങനെ സോൾട്ടും വാട്ടറും ആയിട്ട് മാറുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയും ആ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിർവീകരണ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും കിട്ടി എന്താണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആസിഡിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളൊരു സൊല്യൂഷനും ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളൊരു സൊല്യൂഷനും പരസ്പരം ആഡ് ചെയ്ത് ആ ഒരു എന്താണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ സോൾട്ടും വാട്ടറും ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ആകുന്നു അല്ലേ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിർവീകരണ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസ്റ്റ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെയും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസ്റ്റിൻ്റെയും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ അത് നമ്മളിവിടെ എഴുതണം കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം ഓക്കെ അത് നമുക്ക് എഴുതാം എന്താണ് എൻ എ ഒ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഗീസ് എൻ എ സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ അതായത് എൻ എ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും പരസ്പരം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്തുണ്ടാകുന്നു എൻ എ സി എൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ വാട്ടറും ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ എൻ എ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൽക്കലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒരു ആസിഡിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പം ആൽക്കലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസും ആസിഡിക് സബ്സ്റ്റൻസും കൂടി ചേർന്ന് എന്തുണ്ടാകുന്നു ഒരു സോൾട്ടും വാട്ടറും ഉണ്ടാകുന്നു ഇവിടുത്തെ സോൾട്ട് എൻ എ സി എൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോൾട്ടും പിന്നെ പ്ലസ് എച്ച് ടു വാട്ടറും ഓക്കെ അടുത്തത് റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഓഫ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്താണെന്ന് എന്താണ് ആ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ നമുക്കറിയാം അടുത്ത വിച്ച് നോൺ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് വാട്ടർ ടു ഫോം സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഏതൊരു നോൺ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ആണ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഏതാണ് ആ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് എസ് ഒ ടു അല്ലെ എസ് ഒ ടു എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ആ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോൺ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ആണ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് എന്തുണ്ടാകുന്നത് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്ത സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ആസിഡ് റെയിൻ ആസിഡ് റെയിൻ്റെ ആ എന്താണ് പാരിസ്ഥിതിക ദോഷം എന്താണെന്ന് എന്താണ് ആ ആൻസർ Acid rain damages soil, water bodies and it kills aquatic life and also it affects plants and animals. Acid rain damages soil, water bodies and it kills soil, water bodies and it kills aquatic life. So, water bodies damages soil, water bodies and it kills aquatic life. So, it affects plants and animals. It affects plants and animals. And also it affects plants and animals. It affects plants and animals. If you have acid rain, you will have to do 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 acid rain. മാത്രമല്ല സസ്യങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് തീർത്തത് ഇനി ബയോളജി ചെയ്യാനുണ്ട് മാത്സ് ചെയ്യും സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യാം ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്